Hi, Jose Angel, how are you? Hey, teacher. Good night. Good, Good night. Hello, welcome. Thanks. Hi, Daisy. Thanks, teacher. Hi, good evening. Hello, how are you? Fine, you? I'm fine, thanks. ¿Qué tal de lluvia por Metapan? Pues fíjese que bien. No, o sea, acaso lo está haciendo frío y vientecito, pero por el momento no hay lluvia. ¿Y por ahí? Pues bastante vientecito, por donde estoy yo, bastante vientecito. Uh -huh. Sí, a ver, a ver qué tal mañana, ¿verdad? Sí, ojalá uh -huh. que no sea muy fuerte la lluvia. Sí, ojalá que no, ojalá que no. Pero bueno, ¿y qué tal el fin de semana? Pues... ¿Cuándo comienza rápido? el otro curso? Eh, según proyecciones de inglés corporativo, empieza el otro lunes. Uh -huh. Así que ya para este jueves tiene que estar terminada la plataforma para que ya el día viernes empiecen a tramitar ellos toda la... a inscribir a toda la gente ya para iniciar el, el día lunes. Uh -huh. Ahí aprovechando el tiempo ya antes de vacaciones, okay. terminamos con otro módulo más. <ríe> sí. Y José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está por ahí? ¿Con frío? Eh, sí, está, está haciendo frío. <ríe> Pelado, sí. Se lo veo bien, abri bien abrigado. <ríe> sí, sí. Primero abrigarse. ¿Qué tal? ¿Cómo va la plataforma, José Ángel? Eh, me he quedado con algunos, con algunos ejercicios del futuro. Ahí ah, me he futuro. quedado. Uh -huh. Pero, ajá, pero el examen final casi ya lo tengo terminado. Ah, ok. Perfecto. Ajá. ¿Y qué porcentaje lleva? ¿No se ha fijado? Eh, sí, ya llevo como el 80%. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Uh -huh. Nice. ¿Y usted dice cómo vamos en la plataforma? Okay. Atrasadita, pero ya me voy a poner el día entre hoy y mañana. Me voy a desvelar haciendo. Ah, ok, perfecto. Hi, Carla. Hi. ¿Qué tal? How are you? Hi. <laughs> How was the weekend? I'm a lot of work. Ya entré a la plataforma, ya voy. Ahí voy. Ahí va, ahí va. <laughs> Excellent. <laughs> Sí, estoy en el miral y en el final trabajando en los últimos dos. Ok, perfecto. Solo tengo una pregunta porque en el 2.6 no le hallo lo de las vitaminas. Le puse to take. No. Va, espérame. Ahorita le ayudo. Permítame. Drink, pero no le hallo. ¿En el 2.? 2.6, en el ejercicio 2.6. Ahorita vemos. Hi Miguel, hi Miriam, hi. Hello, how are you? Hi teacher. Hi teacher, good evening. Hello, good evening. Vaya Carla, ahí tiene que poner to take. Y Pero toda la frase que falta. To take some vitamin C. Tiene que poner to take some or to take some vitamin C. Lo pone todo. Uh -huh. Ok. Sí, uh -huh. porque le puse to take. Los otros sí <laughs> los puse así. Y me los agarró. Pero la primera no hubo. Sí, sí. Es que en ese caso... Eh, Sí, lo, por lo que veo en los demás, no, bueno, están las dos opciones en las que le acepta solo el, el infinitive o le acepta todo, ¿verdad? Incluyendo lo que sea entre paréntesis, pero en este caso sí tiene que incluir lo que sea entre paréntesis. Entonces, 
Ajá. Este es el único okay. caso que yo sí, es que no más. leía y era tu take, estaba segura y le daba y le daba, <risa> no, no le daba. Ok, pero sí, ahí estamos con eso. Uh -huh. Ya vamos avanzando, ya vamos avanzando, teacher. Ya voy por el 68%. Excelente, nice. Go el for total. It. Nice. Sí, de hecho, le iba a comentar que este, si al final, por casualidad, no, no, no. Bueno, al fin, digamos, ahí por miércoles espero yo terminar ya con, con los temas de todo este, de toda esta sección. Si usted desea, puede hacer el último examen, ¿verdad? Para asegurarse el 80% y de ahí los demás ejercicios solo para que le suba el porcentaje. Porque el último examen es el que vale eh, 40%. Entonces, eh, al realizarlo, ¿verdad? Ese le va a subir bastante y le va a ayudar a llegar al 80%, que es por lo menos el, el requisito mínimo para, para tomar el siguiente módulo, ¿verdad? Uh -huh. Así que ahí fácilmente puede empezar a hacer el, el, el último examen. Ya con la información que tiene de la semana pasada y de esta semana. Uh -huh. All right. Hi, hi, medium. How are you? I'm fine, teacher. Hi, excellent. ¿Cómo vamos yeah. en la plataforma? Eh, ya la finalicé, solamente que tengo... Eh, dijeron los inconvenientes con el examen final. Ah. Tengo eh, en, en dos preguntas, eh, no, me las, eh, no me las reconoce y ya intenté de varias formas. Y... ¿En cuál literal es? Ya le digo, que eso estoy buscando ahorita. Ah, va. Ah, es el B, es, la, es el. El 2B y el 3B. El 2B y el 3B. Ah. Eh, ¿Y qué ha puesto usted? Eh, como eh, me, me dice que ponga el... el... El verbo en forma correcta, ¿verdad? Entonces le pongo like to have eh, y me mandan eh, que es incorrecto. Y en el último es love travel, love to travel, pero también me lo pone eh, incorrecto. Sí, lo que veo es que en ese caso para love y para like no basta solamente con love y con like, sino que tiene que poner... Eh, would like. ¿Se acuerda cuando vimos would like? Uh -huh. Entonces intente con would like y en el último intente también con would love. Uh -huh. ah, y ahí creo que ya le va a salir correcto. Uh -huh. Porque sí, si escribimos we like to have, eh, por ejemplo, we like to have a barbecue, como que no suena muy bien, como que dice... Eh, nos gusta tener una barbacoa en la playa. Como que no suena, nos gustaría. Ah, we would like to have a barbecue. Nos gustaría tener una, un, hacer una barbacoa en la playa. Ok. Entonces ese, ese would es el que le diría falta por ahí. Y lo mismo para la, para la, para la B, ¿cómo es? Para la 2B y para, las, y para la 3B. Intente con would. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Nice. No problem. Vamos a ver, Nelly. Hi, Nelly. ¿Cómo vamos en la plataforma, Nelly? Hi, teacher. Eh, por la 5.9. 5.9. Nice. Uh -huh. Ahí voy. Este, que no me salen la, las oraciones. Quiero ver. Solo la 1. Es... Ah, este es Tell y Ask. Uh -huh. Esas son un poco complicadas en, en cuestión del orden. Uh -huh. Por ahí creo que estuve ayudándole a alguien y creo que lo que, lo que, lo que, lo que se nos dificulta un poquito es el, el, las prepositions. Por ejemplo, around, at. Creo que esas son las palabras que, que nos fallan por ahí. ¿Se ¿Tiene alguna por ahí para ayudarle con alguna? Es que ya la borré porque ah. no me salió. <risas> solo la uno me salió y de ahí las otras las borré. Sí, ahí sería de volver a intentar, ¿verdad? Y, y, y este, me manda una captura de lo que ha puesto para más o menos decirle cómo va el orden, porque ahí con las cuestiones de, 
Porque por lo menos... Eh, quiero ver... Sí, por lo menos la 6 veo que tiene in front of, at, ok. Eh, sí, veo que tiene bastantes, bastantes propositions y pro probablemente eso es lo que confunde un poquito, pero no es tanto donde hay que perderse. Ahí nada más es, es, es cuestión de orden y, y, y en esa parte sí les puedo ayudar. Así que no, no tenga pena. Cuando lo haga, le tome screenshot y, y me lo manda. Y ahí lo vamos a ver. Especialmente esta parte creo que lo vamos a ver ahí tipo miércoles para que ya el día miércoles puedan completar esa parte, ok, eh, para que quede un poco más claro, ¿verdad? Y lo vamos a practicar bastante también. Así que, welcome, eh, bienvenidas, eh, Rosario, Silvia, hello. Hi, hello. Hi, Rosario. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, good evening. ¿Cómo va la plataforma? Ay, no he ingresado, teacher. Ah. Pero ya, Hoy comienzo. Pero ya había terminado la 4. ¿Cómo? Ya había terminado la sección 4, no. No, teacher, no he hecho nada de la, de la plataforma. <risa> Cuando quise entrar, no estaba habilitada, así que ya después ya no he ingresado. Pero ni el examen. Nada, teacher. Jesus. Sí, hay que meterle un poco porque <risa> para el jueves tiene que estar terminada. Uh -huh. Sí, so, sí, eso sí. Eso uh -huh. so, tenemos hasta el jueves de la medianoche. ¿En Rosario? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Oh, hi, teacher. Uh -huh. eh, en la misma de Telias, mm -hmm. que no me salen tan bien. Uh -huh. Ok, sí, si quieres después de la clase, me manda la captura y vemos la cuestión del orden, porque sí, eso es lo que probablemente lo que, lo que, lo que está afectando un poquito. Pero sí, ahí les puedo, les puedo colaborar con la cuestión del orden porque hay, un, hay ciertas cuestiones de orden ahí que hay que respetar. Así que ahí después de la clase me lo manda y con gusto les ayudo. Ok, thank you. No problem. Hi, Catherine, Mayra, Evelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a la plataforma? Good evening. Hello. Um, en, yo voy en la sección 4, teacher. Ah, ok. Perfect. Uh -huh. Nice. Thank you. What about the rest? Hi, teacher. Good evening. Hello. Uh, I, I start the unit four. Mm -hmm. Okay. You started the unit four. Okay, that's nice. Mm -hmm. Excellent. Uh -huh. Nice. Uh, yeah, excellent. Okay. Excellent. All right. Let's see. Ok, so como les decía, eh, para el día jueves tiene que estar terminada la plataforma, así que tenemos únicamente hasta el jueves a medianoche eh, para completarla. Eh, yo sé que la parte de Tell y Ask creo que es una de las, poco, de las más challenging que tenemos en esta, en esta sección, eh, pero como le decía a... Ya vi que se me olvidó el nombre. <ríe> como le decía a Carla... Eh, no hay que estancarnos nada más en eso, ¿verdad? Ahí acordémonos que el examen también tiene bastante peso. Así que usted puede literalmente eso, pasarse las la, la partes que son un poco más difíciles y ya eh, cuando nos toque explicarlo, ¿verdad? Ahí tal vez se disipan algunas dudas y ahí les puedo ayudar en eso. Pero es importante que hagamos por lo menos el examen, ya que los exámenes tienen bastante peso, ¿ok? El último examen tiene un valor del 40%, el midterm tiene un 30%. Así que fácilmente con esos dos usted puede tener un 70%, ¿verdad? Ya las demás actividades de las, de las cinco secciones son el, el otro eh, 30% que se necesita. Así que eh, si usted ya trabajó en algunas de las secciones... Si ya tengo el 80% quiere decir que ya pasé. Sí, si tiene el 80% ya pasó. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Ya con el Oye, 80%... con las dos explicaciones del... Ya, ya llegué al 80%. Ah, ok, excelente. Con la dos explicaciones. Ajá, ok, nice. Uh -huh. Excelente. Uh -huh. So, esa es la idea, ¿verdad? Que love, uh -huh. la de Garrafaco. Mm, ah, ok, uh -huh. Ajá, lo del Wood Love. Ajá, uh -huh. excelente. Uh -huh. Sí, como les decía, ¿verdad? Eso, eso es lo que más nos levanta el, el, la nota. Eh, eso no significa, ¿verdad?, que dejemos tirado las, las secciones de, de las partes que tenemos acá, las que vamos haciendo después de cada clase sino que nos enfoquemos un poco más en eso, ya que es como un repaso de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces hay cosas que son bastante fáciles. Eh, recuerde que tenemos multiple choice, ¿ok? Entonces con eso 
eh, usted eh, avanza lo más que pueda y además los, de, los ejercicios le van abonando poquito a poco, ¿ok? Porque si tenemos que tener por lo menos el 80%, una vez usted cumplido el 80%, ya se queda un poco más relajado o relajada, ¿ok? Y realizando las demás opciones, ¿verdad? Pero sí, para el jueves a medianoche ya tiene que tener el 80% por lo menos. Y si tiene más, pues mucho que mejor, ¿verdad? Así que ánimos y pues let's continue, ¿ok? Eh, bueno, ahora tenía más o menos pensado un día de review, pero eh, yo sinceramente pensé que la plataforma tenía que teníamos que terminar el día viernes, ¿ok? Pero debido a que la, el próximo módulo va a dar inicio el siguiente lunes, ¿ok? Ya de este lunes en 8, literalmente inicia el, el próximo módulo. Entonces Inglés Corporativo quiere acelerar el, el proceso, ¿verdad? Así que por eso es que el día jueves están pidiendo ya la plataforma terminada para el día viernes hacer la inscripción, ¿ok? Eh, nuevamente. No, han mandado, teacher. no les ha mandado todavía la, el formulario. No, a mí no. No. Como no, a mí ya me lo mandaron. Hmm. Podría preguntar, Rosario. Uh -huh. Podría preguntar ahí con, con los chicos de inglés corporativo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no sé bueno. si los demás ya se los, se los mandaron también. No, teacher. A mí no. Sí, me... Ah, nosotros sí. Ah, ok. Entonces, si no se los han mandado, podrían preguntar, ¿verdad? Este, para, para estar pendiente de ese proceso y, y, y ya poder iniciar el día lunes, ¿ok? Así que igual tenemos tiempo, ¿verdad? Ahora. Lunes tendríamos nuevo enlace. Sí. Hola. El lunes tendríamos nuevo enlace. Sí, el lunes tendrían nuevo grupo de WhatsApp. Nuevo enlace, nuevo docente probablemente, nueva plataforma, no. ok. <ríe> ok, así que ahí tenemos, ahí tenemos. Ya me voy a conectar, si no es usted. Yo tengo igual. Ok, sí, ahí, ahí toca, toca reinventarse ahorita con todo. Así que, este, ajá, hay que estar pendiente de todo eso. Imagino que hay más o menos tipo sábado, domingo, empiezan a mandar la información igual que a su correo, ¿verdad? O a su WhatsApp. Pero igual tenemos tiempo, así que tiene tiempo de preguntar en caso usted no le han enviado el formulario, ¿verdad? Así que no se desanime. All right. So, eh, entonces voy a adelantar un poco el, el, el plan que tenía para, para esta clase. Y este, el día jueves, aparte de explicarles, ok, más o menos cómo está la plataforma en caso no la hayan eh, finalizado, eh, vamos a hacer un par de prácticas, ok, de lo que estuvimos viendo, por ejemplo las preguntas con how y este, comparatives and superlatives, que creo que con eso podemos hablar mucho, pero lo voy a dejar para el día jueves para, para culminar con broche de oro. ¿okay? Así que eh, me voy a saltar ese, esa, esa parte de review y nos vamos a pasar al present continuous. ¿okay? So, okay. vamos a pasar esa parte. Vamos a hacer una pequeña conversation. I'm going to read it and if you have any questions okay, about pronunciation or or vocabulary, uh, you can ask me, okay? So let's see, say Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, let's see, any pronunciation or any vocabulary word? Uh-huh. Alguna palabra nueva que vean por acá? After, que, afterward. Que, que vean the pronunciation, okay, afterward. Uh-huh. Alguna otra? Maybe. Maybe. Mm -hmm. <laughs> uh -huh. Until. Until. I don't. Until. Uh -huh. What was the other one? What the other that, uh, I don't. Around. Around. I cannot see it. 
Ahí. Uh, ahí, 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 So until tenemos hasta, ok? I'm going to work until five, ok? Voy a trabajar hasta las cinco. Until five, ok? Until five. Se dice con A, ok? Until. Until five. Uh -huh. Until five. Until five. Y ahí le ponemos cualquier hora, ¿verdad? Until three, until six. Ok? Luego tenemos around six. Around, ok? Alrededor de... Ajá, es muy similar a, a, a la posición, ¿verdad? Siempre como que, no sé, el, el, the dog is running around the car, ¿ok? El, el, el perro está corriendo alrededor del carro. En ese caso sería around six, sería más o menos como uno dice por la, ahí por las cinco, ¿ok? Around six, ¿ok? Around six, ¿ok? Alrededor de las cinco, ¿verdad? Pero así salvadoreñísimo dicho es por ahí por las cinco, por las seis, perdón. Around six. Uh -huh. Around six. Okay. Afterward significa. It sounds great. Hola. El sound sound great. La, el último el último. Ah, sound. sounds great. Ah, okay. Okay. Ya vamos a ver eso también. Afterward significa después de esto. Okay. Okay. Afterward. Okay. Después de eso. Uh -huh. Es como que diga after that, ¿ok? Es un sinónimo. After that, ¿ok? Después de eso, afterward, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? Nada más que after that va separado, ¿verdad? After that, coma. Uh -huh. En este caso, afterward va junto. Uh -huh. Después de eso, ¿ok? Sí. Afterward. Maybe, tal vez. Uh -huh. Maybe we can get some dinner, ¿ok? Tal vez podríamos conseguir cena, right? Maybe we can get some dinner. Y esta, esta frase me gusta bastante porque sounds great. Eh, uno cuando está de acuerdo con algo, ¿verdad? Uno dice, ah, ok. Ok, ¿verdad? O, ah, está bien, right <ríe> Está bien, right Pero en inglés, o más que todo en el contexto americano, eh, esa es una frase que utilizan para decir, sí, estoy de acuerdo, ok, o sí. Vamos a hacerlo, right eh, Let's do it, ok. Siempre utilizan el sounds great, ok. Suena bien, ajá. Uh -huh. Suena bien. Entonces es muy común eh, tener esa frase. Sounds great. En el contexto del idioma inglés. Ok. Sounds great. Ok. O sounds good también. Suena bien. Ok. Sounds good. Uh -huh. Sounds great. Ok. Así que lo voy a leer una vez más. Y luego lo practicamos con nuestros compañeros. Teacher. Tell me. Eh, the, I, I, I love to... I don't remember I.O. is the, the future. In I, that case, uh -huh. it's, uh -huh, it's I would. Uh -huh. I ah, would okay. love uh -huh. to. Uh -huh. Uh -huh. I would love to. Uh -huh. I would love to. Uh -huh. That's the, the pronunciation. I'd. Uh -huh. I'd. I'd. Uh -huh. I'd. All right. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Ok. Sounds great. So, le pueden tomar una captura por ahí. Ahorita se los voy a mandar al eh, grupo de WhatsApp. Ok. Y si no, pues ahí le toma un screenshot o una foto. En caso usted no esté en el grupo por ahí. Para que este. Para que lo puedan practicar eh, con, su, con su grupito. Ok. So it is going to be very quickly. Vamos a hacerlo super fácil, super rápido. Only a couple of minutes, okay? And then we come back to the principal group, okay? So, all right. Por favor, acepta la invitación, okay? And then um, let's practice, okay? Let's practice.
Okay. Okay. May. Perdón, ¿de dónde saqué May? <laughs> Say, Miguel, where are you going to, tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can I go into I go to a soccer match with my brother. Oh well, maybe some other time. Are you going anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after where maybe we can get some dinner. Sounds good, wait. Right. Who's next? Okay. Miguel? Uh -huh. ah, okay. Okay. Ahora, Catherine, si gusta, ahí elija con cuál de las dos. <laughs> Creo que está alguien más. The teacher. Marlon. Uh, Marlon, ok, Marlon. <laughs> ah, pues, sí, Catherine es que, y Marlon, es que, son, es que yo estoy bien. desde Estel, <laughs> perdón, no lo no veo. No sé cómo había entrado. Pues, a ver. <laughs> no problem, ok, let's see Marlon. ¿Con quién va Marlon? Con Catherine. Ah, con Catherine, all right. Catherine. Empiezo. Uh -huh. Say, Miguel, what are you doing? Hello, did you finish? Hi, teacher. Hello, hello. Todavía falta. Ajá, ¿quién falta? Yo, pero es que tiene interferencia él. Eh. Ah. Eh, Rosario, creo que. Ok, Nelly, si quiere lo practica conmigo, Nelly. Ok. Uh -huh. Say, Miguel. Ajá, ajá. Yeah. What are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow from five. I going to go until five. So let's go around six. Okay. After war, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay. Thank you okay. so much. Thank you, teacher. No problem. All right, vamos a, vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Thank you. Okay. Ok, welcome back. All right, welcome, welcome. 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 <laughs> All right, people. So uh, the first part, okay, la primera parte que vamos a ver, porque vamos a ver dos estructuras para el futuro, okay? Porque sabemos que podemos utilizar will, creo que will lo han utilizado anteriormente, pero ahora vamos a ver uno que se llama present continuous, okay, que creo que lo vieron allá por principiante uno y lo volvieron a ver en otro, en otro módulo por ahí, okay? Eh, pero se llama present continuous. Entonces vamos a eh, describir lo que, eh, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿okay? Por ejemplo, yo puedo decir I am speaking in English. ¿okay? Or I am speaking in the class. ¿okay? ¿Cómo se pudiera usted describir qué es lo que está haciendo ahorita? Uh -huh. I am y luego... I am listening. Ah, ok. I am the listening. Industry. I am listening to the English class. Uh -huh. I write I some work. notes. I am writing some notes. Excellent. Uh -huh. What are any other uh, things? ¿Qué, qué más estamos haciendo? Uh -huh. 
I'm talking. I'm watching TV. I am watching TV. I am talking. Uh huh. I am practicing the lesson. I am practicing the lesson. Excellent. Okay. Now think of a family member. Think of a family member and tell me what is your family member doing? For example, my sister is using the computer. Okay. My sister is using the computer. So tell me, what is your family member doing right now? Okay, ¿qué está haciendo ahorita su, 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 su familiar? Let's see. My, uh, my husband is uh -huh. uh, listen, listening to music. Ah, my husband is listening to music, excellent. Uh -huh. Let's see, Marlon. My husband. Ah, okay, uh -huh. Sylvia, uh -huh. My husband is playing soccer. My husband is playing soccer, nice. Marlon or Miriam? Uh -huh. My mom reading, uh, see, reading news. Ah, my mother is reading the news. Excellent. Uh -huh. <laughs> my son watching TV. My son is watching TV. Excellent. What about Miguel or, or Mayra or Daisy? Uh -huh. Hello, teacher. My husband. Excuse me. <laughs> uh -huh. Tell me, Mayra. <laughs> My husband is watching a movie. Ah, my husband is watching a movie. Uh -huh. My wife is playing with the cat. <laughs> my wife is playing with the cat. Excellent. Uh -huh. My mom is uh, watching TV. My mom is watching TV. Excellent. Okay. My and son is... My son is sleeping. My Okay, my, ah, my, my, my son is sleeping in his room, uh -huh. in his room. Excellent. Uh -huh. Nice. Okay. So yeah, there we have different actions, right? We have different actions. So esa es la estructura con la que vamos a trabajar, okay, con el present continuous. Y eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Usualmente en el present continuous nosotros describimos things that we are doing right now, ¿ok? Eh, acciones que se están eh, realizando en el momento, right? Oops. Numbers. Ok, there we have it, ¿ok? So, eh, el present continuous lo, lo, us lo usamos para hacer referencia a las cosas que estamos haciendo en el momento, right? Pero, en este caso, we are going to use it for the future, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar este present continuous a, al, al future? We are going to use some time expressions, ¿ok? Vamos a utilizar algunas eh, frases de futuro, las cuales nos van, a hacer, nos van a ayudar a hacer la diferencia entre oraciones de present continuous, ¿ok? De algo que estamos haciendo en el momento, to something in the future, ¿ok? Así que esto es el detallito que nos va a hacer cambiar la oración, ¿ok? Así que over here we have some phrases. We have like tomorrow, tonight... Ok, tomorrow es parte del futuro, tonight, right, la noche es joven, right, so tonight, ok, in two, two hours, three hours, ok, eh, no, no ha terminado la noche, so que puedo decir tonight, this week, ok, esta semana no ha terminado, así que es parte de future, ok, this month, ok, el mes apenas vamos a la mitad, right, so this month, this year, ok, ya estamos a punto de finalizarlo, pero todavía estamos en este en este, eh, en este año, ¿verdad? Yeah. Eh, also, I can talk about next week, next weekend, next month, next year, ¿ok? Ahí estoy hablando más a futuro, ¿verdad? Incluso puedo hablar de un día de la semana, ¿ok? Like on Wednesday, ¿ok? El miércoles, right? On Wednesday, on Friday, on Sunday, ¿ok? Así que tengo diferentes time expressions that I can use in the future, ¿ok? Y ellas me van a ayudar a hacer la diferencia entre una oración in the present and in the future, ¿ok? Solo para dar un ejemplo. Eh, yo pudiera decir, eh, por ejemplo, si estuviera ahorita con mi cuaderno, ¿verdad? I am writing in my notebook, ¿ok? Eso podría hacerlo ahorita, right? I'm writing in my notebook. Pero qué pasa si no lo hago ahorita, pero lo quiero hacer el miércoles. Ah, I'm writing on my notebook on Wednesday. Ok. Casi, casi que es lo mismo, solamente que ahí on Wednesday ya me cambió toda la oración de presente a future. Ok, so that's what we are going to do right now. Eso es lo que vamos a practicar ahorita. Ahora, solo para recordarnos, ¿cómo hacemos una oración afirmativa 
using present continuous. Okay, very simple. I need a subject. I need the verb to be. I need a verb, an action verb, which is in ing. And I need a complement, okay? Además de eso, algo que me va a ayudar a hacer la diferencia es el time expression, okay? El cual siempre va a ir al final, okay? Bueno, casi siempre va a ir al final, okay? Pero ahorita de manera, let's say, intermediate va a ir al final, okay? So, let's see. ¿Cuál es el verbo que utilizo para I? ¿Cuál es el verbo que utilizo para I? ¿Quién se acuerda? Um, uh -huh. um. I, I am, okay. ¿Cuál utilizo para eh, he? Is. Uh -huh. ¿Qué otro utilizo con is? Aparte de is. is. She. 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 Is. Uh -huh. it, it. it is. Ah, ok. It is. Excellent. Ok. What about we? What is the verb to be for we? Are. are. Uh -huh. What are other subjects that I can use are with? Uh -huh. You. You. You are. Uh -huh. they, they. They are. They are. Excellent. Okay. Nice. She is. Falta ahí. Yeah. Uh -huh. She is. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Nice. So I'm going to write only these three. Okay. Just to give you an example. Solo voy a escribir esos tres para darles ejemplo. Pero ya me van, a, me van a ayudar con ejemplos ustedes, right? So what are we going to do here? Vamos a agregar un verbo en ing, ¿ok? Entonces acá es donde va a entrar la acción que nosotros estamos, estamos realizando. Por ejemplo, I am watching a movie, ¿ok? En este caso tengo el verbo watching y tengo el complemento a movie. Ahora, si la dejo así, I'm watching a movie, Suena como que lo estoy haciendo ahorita, como que tengo un ojo en la clase y otro ojo acá en la movie, right? Entonces, para hacer la diferencia entre the present and the future, mm -hmm. voy a agregar una time expression en el future, ¿ok? So, I am watching a movie on Friday, ¿ok? So, son, como que suena como que lo estoy haciendo ahorita, pero, ups, en realidad lo voy a hacer on Friday, ¿ok? Entonces, es la misma estructura que algo que estoy haciendo right now, but I'm actually using one phrase in the future, okay? Let's see another example. He is playing soccer He is playing soccer next week, okay? Si solo me quedo con he is playing soccer, es como que lo estuviera haciendo en el momento. Pero recuerde, we are practicing in the future, right? So tenemos que agregar cualquiera de las frases que tengo ahí arriba to make the difference between the present and the future, ¿ok? Para hacer la diferencia entre el presente y, y, y futuro, right? We are finishing the module on Thursday. Ok So on Thursday Is the future Ok, si solo me quedo We are finishing this module Es como que hoy fuera el último día de clases Right, but Aquí agregué on Thursday para hacer referencia Que, ah, we are finishing on Thursday, ok Así que lo estamos terminando eh, On Thursday, ok Now think about one sentence Ok, piensa en una oración de algo que usted o un familiar va a hacer, ok, in the future, ok. Remember, you have to use any of these phrases, ok. okay. It is important to use any of these phrases, ok. Think about the future, think about the future. And tell me the example. Teacher, I have a question. Mm -hmm. All the day of week need to be grinding in majuscule. Yes, in capital letter. Mm -hmm. Yes, okay. uh -huh. in capital letter, yes. Uh -huh. Okay, thank mm -hmm. you. No problem. Mm -hmm. So, tell me an example, please. An action you are doing uh, in the future or a family member is doing in the future. I will be finished the platform on, on Tuesday. Ah, okay. So, in ese caso, no tenemos que utilizar will. Solo vamos a utilizar el present continuous. So I am finishing the platform on Thursday. Uh -huh. Uh -huh. 
Ahí no tenemos um, que agregar going, ni, ni going to, ni will, nada. Ok, solamente el present continuous. Uh -huh. You are cooking, I'm going to travel on Saturday tomorrow. Ajá, uh -huh. ok, perfect. Me decía Carla, I am cooking, or you are cooking. Uh, you are cooking soup uh -huh. tomorrow. You are cooking soup tomorrow, excellent. Uh -huh. There we have another example. Mm -hmm. Think of a family member or something that you are going to do. Uh -huh. Teacher, puede yes. ser. We are having class tomorrow. Yes, excellent. We are having class tomorrow. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. We are having class tomorrow, ¿ok? Importante siempre utilizar únicamente eso, ¿ok? I am uh, meeting on Tuesday. Tuesday. Ah, ¿ok? I, uh, I am having a meeting on Tuesday. Uh -huh. I am having a meeting. Ahí sí. Uh -huh. I am having a meeting. Uh -huh. She is finishing... High school on November. Excellent. She is finishing high school on November. Uh -huh. Nice. Well, y no in that se case... Lo de las ah, yeah, that's true. <laughs> eh, cuando, cuando hablamos de los meses, utilizamos yeah. in. Okay? Ahí nada más ese pequeño detalle. Cuando hablamos solo del mes, sería in. Cuando hablamos de la fecha exacta, utilizamos on. Uh -huh. Por ahí ya me dijo teacher. My sister is cooking cookies. Uh -huh. eh, tomorrow. Ok, excelente. Uh -huh. Casi siempre para cookies utilizamos bake, que sería hornear. Uh -huh. My sister is baking cookies. Uh -huh. Ah, ok. Baking cookies. Uh -huh. Nice. All right. Ok. Ahora. También podemos contractar I am, ¿ok? ¿Se acuerda cuando contractamos I am? Que sería I'm, ¿ok? We have also that option. I'm watching a movie on Friday. He's or she's playing soccer next week, ¿ok? Podemos contractar ambas, ¿ok? También no hay ningún problema. Eh, we are, we're, ¿ok? Or they are, they're, ¿ok? You are, you're, ¿ok? Podemos contractarlos, right? Ahora, Vamos a ver la siguiente parte que es muy fácil. Negative, ¿ok? Para hacer la oración negative, únicamente agregamos not, ¿ok? Y va a ir justo entre el verbo to be y el verbo en ing, ¿ok? So, I am not watching a movie on Friday, ¿ok? He is not playing soccer next week. Okay, we are not finishing this module on Thursday. Lo voy a cambiar el día para que no se me confunda. Okay, we are not finishing the module on Wednesday. Okay, just an example, right? So, también podemos contractar. Vamos a ver, ¿cuál sería la contracción de are not? ¿Quién se acuerda? Aren't. Aren't, excellent, uh -huh. ¿Cuál es la de is not? Isn't. 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 Excellent. ¿Podemos contratar a un not? No. 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 Ok. This is impossible. Ok. Mm -hmm. Eso no la podemos contratar. Podemos contratar I am. Ok. In that case, yes. Ok. Pero con el not, igual que isn't y aren't, it's impossible. Ok. It's impossible. Now, mm -hmm. think about one sentence one more time. Ok about something that you are not going to do in the future, okay? De algo que usted no, eh, de, de algo que usted no está haciendo en el futuro, okay? Remember, no estamos utilizando going to ni will, okay? Solamente present continuous, okay? Very easy. Solo mm -hmm. necesita el verbo to be y el ing, okay? For example, I am not, I am not teaching tomorrow, <laughs> okay? Por la suspensión de clases at the university, I am not teaching tomorrow. Okay, I am teaching it at night, but I'm not teaching in the morning. Uh -huh. What about you? 
think about you or think about one family member. Mm -hmm. I am not running tomorrow. I am not? Running tomorrow. Oh, no. I am not running tomorrow, excellent. Mm -hmm. I am not having a meeting next week. I am not having a meeting next week, excellent. Uh -huh. Uh, teacher estaría bien. My son, my sons are not making the quiz. Uh, you say your, your sons or your son, singular. Son, so, plural. Ah, okay. My sons are not. The next week. Okay, are not doing a quiz next week. Uh -huh. Excellent. Mm -hmm. Mm -hmm. I am not work, working the Sunday. I am not working on Sunday. Excellent. Uh -huh. I am not working on Sunday. Uh -huh. Another one. Teacher, uh, I am not cooking the dinner tonight. Yeah, that's perfect. Uh -huh. I am not cooking the dinner tonight. Uh -huh. Yes, that's nice. Uh -huh. Lo importante es utilizar the time expression in the future, okay? Another one. I am not working on the Sunday. I am not working on Sunday. Excellent. Uh -huh. I am not working on Sunday. One more. One last example. Mm -hmm. I am not watching. No, I am not watching the clothes tomorrow. I am not washing the clothes tomorrow. Excellent, okay? Nice, okay? So if you see, that's very simple, okay? Únicamente tenemos que pensar en la, en la cuestión que hacemos, eh, en las acciones que podemos hacer en el momento, pero in the future, right? In the future. So, esa es parte también de, de cómo utilizamos el present continuous. Anteriormente sabíamos que el present continuous solo era como para las acciones que hacíamos en el momento, ¿verdad? Como cuando les pregunté, what is your family member doing? Entonces usted se le quedó viendo y me dijo qué es lo que estaba haciendo, pero también lo podemos aplicar para future, ¿ok? Lo más importante es utilizar time expressions in the future, ¿ok? Podemos mezclar en ese caso eh, esa estructura también, ¿ok? Tenemos diversas estructuras para hablar del futuro, ¿ok? Y que siempre lo que nos yeah. da una ayuda es el time expression, ¿ok? Así que ahora estamos viendo the present continuous, ¿ok? Now, what about a question? We can also make questions, ¿ok? In this case, what I'm going to do is the verb to be at the beginning, okay? That means am, is, or are, okay? That is going to be the number one. Then the subject, okay? I, he, she, you, we, they. Also remember we can have names. Recuerden que también podemos tener nombres de personas. Por ejemplo, is Silvia, is Catherine, is Evelyn, okay? Is Miguel, okay? No hay ningún problema. Solamente tenemos que ver si es hombre o mujer, right? He or she, okay? So let's see. Is he, and then the verb in ing. Is he, uh, is he taking pictures uh, on my next birthday? Okay, my next birthday is next year. So, you know, I have to have, I need oh. to have a different, a different option, right? Is he taking pictures on my next birthday? Okay, that is in the future, right? That is in the future. Are you, are you celebrating, a, let's see, Christmas? A, this year? Okay, so, el año no ha terminado, right? So, we're talking about December, right? Are you celebrating Christmas this year? Okay, so, en ese caso, para, para responder, we have to see the verb, okay? Casi siempre el verbo es el que nos va a decir cómo responder. Por ejemplo, si el verbo está con is, pues respondo con is, right? Yes, he is, okay? Tengo que utilizar el mismo subject y el mismo verbo, right? ¿Cómo sería el negativo? No. No. No, he isn't. No, he isn't. Okay. Uh -huh. Or no, he's not. Excellent. Uh -huh. 
I have different options there. Okay, I have different options. Ahora, ¿qué pasa cuando me preguntan con are you? Are you celebrating Christmas this year? Ese you puede ser así en plural como ustedes, ¿verdad? Are you celebrating Christmas this year? Como que ustedes, yes, o sea, tú y tu familia, right? Tú y tu you familia. Are. En ese caso tendría que responder con we, ¿ok? Porque ustedes incluyen en su familia, yeah. we. Ajá. Right. Pero si es pregunta mm -hmm. personal, o sea, así como me están diciendo por ahí, ahí sería con yes I am, right? Mm -hmm. Yes, I am, porque es una pregunta personal, right? Or no, I'm not, okay? So there we have the other option, okay? Ahí tenemos la otra opción. Ahora, pensemos en una pregunta para uno de nuestros compañeros, okay? Ya sea sobre él o sobre un familiar. Remember, we are, we are doing a present continuous y solo le agregamos one phrase in the future, okay? Because that's what we are practicing right now. Voy a empezar yo. Yo le voy a preguntar a alguien y esa persona le pregunta a alguien más. Ok. Let's see. Miriam. Um, are you watching Avengers this weekend? <laughs> ya se exhibió. Eh, no, I'm not. <laughs> Okay. okay. No, I'm not teacher. Okay, Miriam. Uh, you can ask the question to someone else. Okay. Usted le hace una pregunta aquí. Uh -huh. um, a ver, ¿qué pregunto de aquí? Um, puede ser personal, así como, are you? O puede ser de un familiar. Okay. Is your father? Uh -huh. Is your mother? Ajá. Uh -huh. Uh, Evelyn Reyes. Uh -huh. Are you cooking? No. How many hornear? Baking. 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 Uh -huh. Are you baking um, cookies mm -hmm. tomorrow? Uh -huh. yeah. No, I am. No, I am not, right? <laughs> no. no, I am not. Okay. <laughs> Excellent. Okay, Evelyn. Who's the Why, next Evelyn? No, 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 no. I, I take, uh, I have work. Ah, you have work. Ah. Okay. Yes. No, I, I thought you were going to say, I prefer eating cookies. Yes. Ah, no, but it's better. <laughs> okay, Evelyn, the next question. Uh, Silvia. Uh -huh. Silvia. Are, are you doing exercise on weekend? Mm -hmm. No, I not. <laughs> okay, excellent. Okay, let's see, Silvia. Choose the next person. Ay, Santo Dios. Los participantes. A Daisy. Daisy, uh -huh. are you uh, swimming uh, the weekend on weekend? Okay, are you swimming on the weekend? Uh huh. Yes, I am. Ah, nice. <laughs> Excellent. Tanto que va a llover que tú. Yeah, be careful. <laughs> 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 okay, let's see Daisy. The last question. Evelyn. Okay, Evelyn, one more time. Uh -huh. Okay. Are you washing your clothes this week? Uh -huh. One more time. <laughs> Are you washing your clothes this week? Ah, yes, I am. Mm, be careful. Se le va a ir la ropa. Sí. <laughs> <Very careful. Yeah. laughs> <laughs> yeah. Next week. <laughs> yeah, next week. Excellent. Yeah. Yeah, next week is better. <laughs> All right, people. Thank you so much. Okay. But yeah, right. If you see, it's very simple. Okay. Y la idea es esa. Okay. Eh, utilizar la estructura de el present continuous. Okay pero eh, utilizándolo con time phrases in the future. Okay, esa es la idea de, de esta parte. 
Y finalmente, we have information questions, ¿ok? Que en este caso es súper fácil, ¿ok? Nada más para ver si se acuerdan. Eh, ¿A qué se refiere where? ¿Qué busca where? Lugar. A place, ajá. Uh -huh. ¿Who? Place. ¿Quién? Persona. Person. A person, excellent. Why? Eh, places o person. Incógnita. Uh -huh. How do you call that? Question. Question. Is question? We What? call it reason. Para una razón. Reason. Reason. When? Place. We have where for place. Uh -huh. We have where Wonder. for place. So time. when? Ah, time. Excellent. Okay. But what about what time? Yeah, that, that, that's a good difference, you know? Cuando tenemos when, usualmente decimos un mes, decimos un día, decimos una fecha, pero mm -hmm. no decimos una hora. Para ahora tenemos what time, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, con when decimos, como repito, a day, a month, yeah. ¿ok? When is like a date. Yeah, like a date, exactly. Uh -huh. Like a date, a year, okay? That is when, okay, when. Hour is a specific time, okay? Ahí sería la hora en específica, okay? Exactamente at 2 p.m., uh -huh. 8 p.m., okay? Uh, 9 a.m., okay? Ahí es la diferencia entre what time y when. And finally, okay. we have what, okay? What. En este caso, Question. what se refiere a, eh, a objetos, okay? O a uh, activities, ok? Activities. Que de hecho, esto es lo que vamos a ver. Eh, eh, ups. Esto es lo que vamos a ver el día de mañana, ok? Cómo diferenciar what, ok? En, en, en sus diferentes facetas, ok? But yeah, esa es, esas son más que todo las diferentes WH questions que tenemos. Eh, mañana les explico cómo fácil, fácilmente podemos hacer una information question, que creo que ya lo he explicado anteriormente. Y ya lo han de haber visto por ahí, pero para que vean que es muy, muy fácil. Ok, antes de irme, nada más les quiero mostrar la sección. Eh, bueno, en la 5.4. Eh, déjenme ver. Sí, en la 5.4, en la parte número 1, tenemos que utilizar Present Continuous, que es lo que estamos utilizando ahorita, ¿verdad? Ahí nada más usted tiene, ve, eh, por ejemplo, acá ya tiene What. Entonces aquí nada más tiene que... Escribir el present continuous como si fuese una pregunta, ¿verdad? Igual acá, ¿ok? Ahí nada más va a escribir lo que hace falta. You don't have to write the complete question, ¿ok? Y luego la parte 2 la vamos a ver el día de mañana, ya que el día de mañana vamos a ver la diferencia entre going to, ¿ok? Y el present continuous que acabamos de ver. Así que usted fácilmente puede hacer esa sección, ¿ok? Part number one from 5.4, ¿ok? Con esta ya usted puede realizar esta parte, ¿ok? Eh, creo que sí, en este caso no, no, no está pidiendo contractions, ok, aquí sí le va a aceptar que lo ponga de manera completa pero en la segunda parte sí le va a admitir solamente con contractions en algunos Hello, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry <ríe> se me cayó la silla. quedó con el lado <ríe> sí, 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 sorry <ríe> bueno, como les decía, verdad, este mañana vamos a ver la segunda parte así que thank you so much for your participation ok, have a good night eh, y Thank cualquier you. duda, eh, no duden en escribirme, ¿ok? Recuerde que ahí estamos okay. para eso, right? Así que lo siento por el pequeño, eh, pequeño, <laughs> pequeño, eh, ya carrillo por ahí. Ok, so thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Have a good night. Bye. Bye. <laughs> no escuché lo que dijo, Peter. Se me no, no, no. En mudo, todo. Sí, es que se, se me cortó la señal un ratito. Nada más les decía ah, que, okay. que, ajá, que la primera parte es la, la que de la 5.4. La primera parte es nada más del de present continuous y la segunda del going to. Entonces esa ya la vamos a ver el día de mañana. Uh -huh. Ah, sí. Es que uh -huh. no lo hemos visto. Va, el going yeah. to. Así es. Ahí vamos a ver la pequeña diferencia. Así Porque que ya. El... Uh -huh. Ah, pues salud. Buenas noches. <laughs> bye bye, everybody. Good night. <laughs> bye bye. Good night.